阿布阿布阿布，嗯，唐清风怎么了？偶像的陨落，理想的幻灭。那你又在做什么？这个芯片是天仙从军师身上拿回来的，有点烧坏了。我现在尝试焊接一下，希望里面的信息不会改变。嗯，这个芯片的确有点蹊跷。浮屿岛上面居然有外星人的痕迹，还有出错的历史线，这两者肯定是有联系的。对呀、啊，现在就是没办法读取数据，不然的话我们就知道幕后黑手是谁。嗯，绝对。绝对不能让李大人继续沉沦、嗯嗯。大伯、嗯，我们不能让李大人继续消沉，否则历史就会被改变。也就是说，如果李叔哲继续当一个废人的话，那唐朝就会消失，唐清风就不会出现了。嗯，所以李叔哲才是他马赛克出现的关键。不可能啊！这大傻子怎么可能是一代之囊呢？还不如我们出马，说不定还能帮着建立日后。好办法。不行。阿布，我相信李大人一定有苦衷，所以我们要派个人去接近他，看看他究竟在想什么。嗯。李大人是猫成性。行动之前，我们先背下约法三章。第一，不可对李大人动砖；第二，不可陷李大人于不义；第三，不可亵渎李大人，必须想李大人之所想，及李大人之所及。你放心吧，我肯定不会欺负李叔哲的。既然大家都知道了，我们开始行动吧。行了行了，怎么都没有人保护我？我可是。一只肥猫啊！哎呦，哎呀，哎呦，宝贝儿哎，好可爱！哎呀，来，让我亲一下。先生，请留步。我官先生骨相清奇，相貌非凡，想必门前一张一柳，一对石狮子吧？你怎么知道的？先生府上有妻妾五十六人，十名河东人士，十名河西人士，十名江南美人，十名漠北佳丽，剩下的都是异域风情。魏捕先知，你你。你莫非是活神仙啊？啊！今日相见，即是有缘。我观你正气逼人，有龙虎之相。李叔者，你若是潜心努力，他日定能匡扶天下，必成大器。<笑>你看见了吧？你相信了吧？不可能。我平生所爱一猫二九三美人，天下大事，在家并无兴趣。啊，唐劲峰，我再帮你试最后一次，这一次你一定要接受现实。嗯。啊，对了，家中还有美女等候，先生一步。嗯<笑>姑娘，你是遇到了什么困难啊？先生，哎
。小女子身世清白，偷情不欲，路过此地，没想到。哎呀，来来来来来，既既然你偷情不欲，不如就从了我吧，把这里当成自己的家，把我当成你的亲人。啊，走，来，来呀。原来如此，李大人一定是为了躲避杨帝的眼线，所以才委曲求全，这样折磨自己。嗯，美人，我对你一片真心赤诚。嗯。我平生最喜欢的就是你这种够劲儿的小野猫。怎么样？不如从了我吧。哼，好巧啊！我就喜欢胸怀万民、意在天下的男子，想必你就是这样的。不不不，在下的志愿有花有酒，在这一方之内，终此一生。嗯。修嘛，嗯，这没人能看得见。嗯。哎、哦，李淑哲，李淑哲。舒哲，你给我怎么了？快开门呐，阿布！阿布，李舒哲怎么也被植入芯片了？阿布，小风，阿布，快开门呐，阿布！你我，阿布，你再不开门，我进去了。阿布，开门呐！李大人，嗯，哎，你这个时候突然出声，会吓到他的。一代王侯，果然风采非凡，我一时有点把持不住。啊、李大人，我，哎，等一下，李大人，你走，造反去。管家何在？哎，在在在。哎呦，老爷有何吩咐？管家，时间不多了。迅速遣散全府的女眷啊！全部，这这五六十个美人全部遣散啊！全部，立刻，马上。是，我看李大人一定是恢复了本性，我就知道将全府的男他绝非那种沉迷酒色之人。老爷，阿布，你是如何说服的？我没说什么呢。你看，万里河山皆丧在狗皇帝之手，壮志未酬。所以时日无多，我必须要速速造反、哎。这可不能胡乱说呀，老爷。哎，匡扶大道，我意已决。哎，这这走，造反去。这是怎么回事？我真不知道。你真不知道？啊、我已经调查清楚了，李淑哲体内有预谋植入的芯片。阿布阿布阿布，你这是在骗人呢！唐青峰要是知道了，他不得骂死我。老爷，老爷，不好了，上面传话来，明日圣上要派人到府上来。不好，皇上已经起疑，若是被他人看到李大人这副模样，必定会大难临头啊！啊、哦，这人来肯定是打探消息的，这样的李淑哲怎么可能见人？我们必须得想办法搞定啊！走，造反去，走，造反去，走，造反去，走，还不快捂住我，愣着干嘛？走，造反去，走，造反去，走，造反去，走，哎呀！啊，这个还未请教，这二位是哦，在下国公府中人唐清风。啊，听闻李大人有难，特来相助
，原来是杨大人的亲信。哎呀，失敬失敬。呃，我家大人啊，也就是时运不济，这眼下就是这么难以控制。嗯、这次啊，就有劳少侠了。啊，客气了。明日我自会帮你们打点一切。好，既然如此，那就有劳几位在府上住下了。几位，请随我来。啊，请。朵喵喵，跟上。啊。公主。唐公子，这么巧，原来你也在这儿。我们来吃饭呢，唐清风，你吃饱了吗？姑娘还是这般有趣。嗯，公主千金之躯，你等贱民何故上前、啊？退后，都退后。呃呃，无妨，他们都是我的故人。是公主。公主上次仗义出手，清风莫齿难忘。此地相逢实属缘分，我得知一处赏花正好。不知公主可否有意与清风一同前往？嗯，赏花，就你我二人。那我呢？啊不，李大人还需要你照顾呢。嗯，公主，请。那就，恭敬不如从命。狂风浪蝶，不知廉耻。嗯，这李淑哲究竟在耍什么花招？又为何要将公主支走？不行，就算绝地三尺，我也要将他找出来。嗨，李淑哲，你什么毛病你？走，走，老爷，放肆！他刚才说造，到底是造谣？造孽还是造反？都不是，是李大人生病了。嗯，生病？嗯。李大人时常这样吗？一日三次，比吃饭都准时。哼。啊，是这样的。我们李大人陈科难遇，又怕皇上担心，故而要求小的们一直瞒着，没有上报给皇上。公公，您见谅啊，见谅。啊，公公，一路上舟车劳顿，辛苦了。呃，不如先小憩片刻，待我家大人醒来以后再通报公公，如何？嗯，嗯，公公请。造反去。嗯。那个，众所周知，咱们李大人是太原府人士，对吧？这个。他说话是带口音的，他说的是，呃，做饭去。对，做饭去。哼。造反去。造反去。造反去。造反去。造反去。造反去。唐公子，公主有何吩咐？你对我不必如此见外，我对你自然也是与他人不同。真是有缘，那次一别，没想到又能再遇到唐公子，不知公子此次前来有何要事？李大人求贤若渴，在下现在为他效力。唐公子有心仕途，不知将来有何打算？或许南阳可以相助一二。不必劳烦公主了，也不知道府内情况如何。阿伯，你是否能招架得住？唐公子。
。如今，天色不早了，我们先回府吧。不可。可是，你我都出来一个多时辰了，你说的话在哪儿啊？这花。虽然没有花，不过我也已然感觉到这满园春光。唐公子不必拘促，南阳也并非寻常女子。寻常野趣，鸡鸣犬吠，才是大好山河。我自幼便与母妃住在宫外，耕田计麻，也算是略知一二。只不过，在这深宫里待久了，倒也有些生疏了。公主心地善良，心怀苍生，却又金枝玉叶，倒也实属可贵。你瞧。这不就是花吗？娇憨正好。谢谢你，秦风，带我过来。我以后可以叫你清风吗？自然可以。有花堪折。持续者，清风，我希望以后可以多来看几次美景春色。现在是五月，眼看就要入夏了。不对，此事没这么简单，装神弄鬼。为何早不病晚不病，偏偏选了今日才病？李淑哲，想瞒过咱家的法眼，你还差得远呢。哎，不对呀，万一圣上怪罪下来，查无实据怎么办？哎，先联系府中密探。看看这厮最近在做些什么筹谋。公主，天色不早了，您该休息了。那，哎呀，好巧啊，天色正好，我，我先走了。谢谢你的花，我先回去了。你对李大人做了什么？没做什么。那这个怎么解释？这个是他身上本来就有的，我碰巧发现而已。本来就有的。那他又为何胡言乱语？那是因为这个出了问题。我向您保证，我一定改进他，让他顺利辅佐高祖，行吗？不行。唐清风，我向你保证，我一定不会伤害他，尊重他，爱护他，保护着他，行不行？阿布，我宁愿自己消失，我也不肯让你把来历不明的东西放在李大人的身体里。这不是什么来历不明的东西，这个是高科技啊！你那也不行。唐清风，你能不能听我一次啊？这样你会死的。大丈夫，有所为有所不为，我意已决。行，你意已决。那既然你自己都不怕死的话，我就再也不管你了。你继续送别的女人花吧，告辞。
啊不啊不啊不，谁让你这么生气的？南洋公主吗？是，唐清风。朵妹妹，我问你，如果一个人尽心尽力的帮助你，你会怎么样 ？Thank you。对呀，你看这个才是正常的反应吧，唐清风。我担心他担心的要死，我还为他没日没夜的照顾李淑哲。他倒好，他去跟别人风花雪月，还去跟别人看风景送花，对我就是那样一个态度，受不了了。朵妹妹，我们找飞船回朵星。啊不啊不啊不，坐下。你冷静点儿。对于唐清风，你根本就不是在吃他的气，你是在生他的醋。怎么可能？我的朵星基因里怎么可能有生醋两个字？孩子，小鱼干，来吃。哎，这一把钥匙管一把锁，那现在一个唐清风，两个如花似玉的大姑娘，怎么可能没有八卦呢？不不不不不，你比他还是强那么一点点的。有些事啊，就是你不说，我不说才造成的。阿布，要不要我帮你听听唐清风的真实想法？嗯，不用了。如果他打定了主意的话，别人说什么都没用的。哦，那他跟着李淑哲去造反，你也不担心？不，担心。那么天仙，你还是帮我去听一下吧。我不是关心他啊，我就想知道他那个大笨蛋，万一要是暴露了身份，就快连累我们。哎呀，不行。<笑>放心吧，我一定帮你打听得一清二楚。嘿。还记得幼年时，读到您的事迹：不畏强权，匡扶乱世。协助高祖创建了盛世帝国。从那时起，您就是我的楷模。在我得知自己是您的子孙后代，我真的很开心。我也希望能够成为像大人您一样的人，所以。所以我不能让芯片控制你，让您成为傀儡。大人，希望您所行的大道，都是您为国为民的本心。大人，请您一定要记起您的赤子之心，勿忘您的初衷，让暴政、杀戮、黑暗，随着您的功绩，彻底消失。清风在此，替大唐千秋万世、黎民百姓。谢过大人，<笑>他俩原来才是真爱啊！<笑>要不阿布你真像阿布所说的那样，芯片才是他醒来的关键呀、啊！这李淑哲行动诡异，肯定有鬼，待我调查清楚，禀明圣上，要了他的脑袋。大人，您觉得怎么样？唐<笑>清风，谢谢你把芯片塞回去。攻击唐清风。
阿布，大人，唐清风，你的苦衷我都明白，我知道，我以后不会再对李大人不敬，好不好？我答应你，我一定让他摆脱芯片的控制，让他辅佐高祖开疆辟土，好吗？你不用夸我，这都是我应该做的。你还有什么要说的吗？刚刚你对高祖的心意我都听到了，唐清风，如果今天受芯片控制的是你，我也应该会像你这样做。虽然我没有办法完全理解你嘴里的大道理，可是我明白，你有一颗为了天下的心。我，哎，阿布，在没找到办法治好大人之前，还要辛苦你将这枚芯片好好调整一下。我们先凑合着吧。你不会觉得？这是对李大人不敬了。大人身为朝廷命官，总不能一直这样，昏迷不醒吧？嗯。唐清风，我要杀了他！我要杀了他！我要杀了。阿布，这个人是皇帝派来监视李大人的。前些天外面那些探子全是他的手下，杀了不得了。嗯，不行，你杀他一个还有好几个呢。那简单，就把跟他有关的人全部都杀掉。嗯，万万不可。以我之见，我们要先将此人稳住，嗯，然后顺藤摸瓜，一举找出全部密探。你是怕我伤了南阳吧？南阳公主也不是什么坏人，说不准能为我们助力一二。那你就继续跟她采花喽。阿布，我与南阳采花完全是为了大人的安全，其他别的事情我都不会想。接下来几日，我会把南阳引得更远一些，方便你们在府中行事，解决杜公公的事情迫在眉睫。引得更远一些。是的。借口。闭嘴。闭嘴。公公，你醒了。我们家老爷说呀，公公一个人太孤单了，昏倒了都没人管，让奴婢呀来伺候你、嗯啊。不必了，不必了，公公不必客气，都是大隋的子弟。来人呐，把他给我带出去、嗯！你什么人呐？鬼鬼祟祟的。我不是坏人，我我是个。公公，抱歉，我们保护来迟。你们还不赶紧把他给我带走？好。哎哎，后面！哎，公公，奴家听到了一个消息，说圣上呀，怀疑我们家老爷有反心，还在府里呀安插了眼线。呃，我们老爷呀，已经呵斥了这种行为。圣上英明神武，怎么是欺小人远贤臣的人呢？是吧？嗯嗯，对了，奴家呀，为了不让萧小骚扰您，奴家会对您进行贴身的保护的。嗯，不分昼夜。嗯、你派一个老妪就想困住我，你也太天真了。还好我一早就安插了一对眼线在府中，折损了一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个，又有什么关系？还没到，姑娘，你看这幅。清风，你觉得这幅画可像《洛神赋图》的真迹？运笔古拙。风格致远，应是真迹无疑。太好了，这幅画我要了，给我包起来。是。今日出门匆忙，未带够银两。清风，你在此等我，我回府去取。公主，这一来一回的。只怕误了晨光。
况且公主一人上路，清风实在无法安心。店家。就用这个，好，多谢。谢谢你，清风。天若惊鸿，宛若游龙。洛神的疯子，可惜再无缘相见了。倒是叫这一幅画，饶了公主雅兴。我只是觉得，这世间的事，若是不相知，那便是无缘；若是相知相识，却又错过了，那便是遗憾。可我不想遗憾。清风愚钝，不知公主何意啊？唐清风，我喜欢你，我想和你在一起。